ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁਦਾਇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਮ ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼
हर कोई पूरा कर सकता है उस दिल संघर्ष की संभावना होंगी है उस दिल सू थोड़ा बहुत संघर्ष करना पैदा है जिमें जो पढ़ाई की गल करिए हर एक पढ़ना तो जरूरी है ताकि वह अपने समाज में शिक्षित कर सके पॉइंट नंबर पां है साढ़े को स्थाई स्थाई का मतलब समुदाय से समिति के मुकाबले जी संस्था होंगी साढ़े को ज़्यादा स्थाई होंगी है समुदाय साढ़े को सारी उम्र के लिए होंगे समिति किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होंगी है जो समिति का काम खत्म हो गया तो अं समिति खत्म कर सकते हाँ जबकि जी संस्था है जो उसका काम या उसके परिणाम ने जोड़े साढ़े को सीटे आ रहे हैं वो काफ़ी वजिया हैं अगे भी लोग उन्होंने मान सकते हैं तो असं उस चीज़ में संस्था कह सकते हैं तो संस्था हमेशा लिए चली जाती है तो जे कोई संस्था के परिवर्तन करता है उसमें कई बार ठीक नहीं समझा जाता जी साडे को संस्था होंगी है वह एक साड़ी संस्कृति का ही अंग बन जाती है जिस लिए हमेशा लिए स्थाई हो जाती है अगला साढ़े को पॉइंट है प्रतीक तो जी संस्था होंगी है वो भी कई तरह के प्रतीक हो सकते हैं ये भौतिक भी हो सकते हैं अभौतिक भी जिमें जो व्याह की गल करिए भी, भी एक संस्था है विह के मंत्र शामिल होंगे ने हवन वेदी कलश या मंडल वर्ग के प्रतीक होंगे उन्होंने असी छू सकते हैं जबकि संविधान के एवं कोई प्रतीक नहीं हैं जिन्होंने असं छू सकी या हथ लगा सकी तो इस तरह असी संस्था काफ़ी तरीक परिभाषित कर सकते हाँ तो लास्ट वाला पॉइंट है साढ़े को समूहिक घटना जी संस्था है तो उसको कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता या एक व्यक्ति दे कहने कोई संस्था नहीं बन सकती संस्था उदो ही बन सकती है जो काफ़ी सारे व्यक्ति इको तरीके काम कर उपयोगी समझन तो इको तरीका यूज करके वह एक संस्था बना जिसका उद्देश्य सिर्फ इको हो जिसनों सब का काम जो सारे मिल के काम कर रहे हो उसमें असं संस्था कह सकते हाँ मतलब समूहिक घटना के कह सकते हैं एक व्यक्ति ना हो कि काफ़ी सारे व्यक्तियों का एको उद्देश्य है जिसकी पूर्ति करने लिए इको मंच उत्ते कट्ठे हुए हैं तो यह सी सा जोड़ा क्वेश्चन संस्था तो की भाव है तो उसदिया विशेषतावान